சென்னையில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் காட்சிகளை நிரலையில் பார்க்கலாம் மிக மிக முக்கியமானது நம்முடைய மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அது கற்பிணி பெண்களுக்கு நம்முடைய அரசு வழங்குகிறது அவர்களுக்கு போதிய ஊட்டச்சாட்டு ஊட்டச்சத்து வேண்டும் என்பதற்காக இப்போ திமுக அரசு வந்த பின்பு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் இவர்கள் வந்து எப்படி இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டை வந்து முறையான முறையில் இன்னும் கொஞ்சம் செம்மைப்படுத்தலாம் நன்றான முறையில் எடுத்து செல்லலாம் என்று இவர்கள் மீட்டிங் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்க போட்ட முதல் மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மாதம் மார்ச் மாதத்தில் இவர்கள் முதல் மீட்டிங்கை போட்டு மார்ச் எட்டாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அவங்க அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டில் என்ன பொருள்லாம் வைக்கலாம் என்ன பொருள்லாம் நீக்கலாம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அதில் இதற்கு முன்னாடி இந்த கிருந்த வந்த எட்டு பொருளில் ப்ரோபியல் ஹெல்த் மிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தினுடைய பொருள் இருந்துச்சு அதை வந்து இந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அவர்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் கமிட்டி போட்டு ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனுடைய வைஸ் சேர்மன் அவங்களுடைய தலைமையில் அந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டி நடந்து அதில் இந்த ப்ரைவேட் கம்பெனியினுடைய ப்ரோபியல் மிக்ஸ் வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக ஆவின் ஹெல்த் மிக்ஸ் அரசு நிறுவனமான ஆவின் நிறுவனத்தினுடைய ஹெல்த் மிக்ஸை பயன்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப காஸ்ட்லி இந்த மொத்த பொருள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத விலை வந்து இந்த ஹெல்த் மிக்ஸுக்கு மட்டும்தான் அரசு கொடுத்து வாங்குகிறாங்க அது ஆரம்பத்தில் வந்து ஸ்க்ரூட்னி பண்ணாங்க ஆவின் பொருளை சேர்த்திக்கலாமா அப்படின்னு அதன் பின்பு பதினஞ்சாம் தேதி நடந்த மீட்டிங்கில் வந்து தரத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கலாம் முடிவெடுத்தாங்க அதன் பின்பு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் நடந்த மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபைனலாக முடிவெடுத்து டெக்னிக்கல் கமிட்டி அப்ரூவல் வாங்கி அந்த ப்ரோபியல் மிக்ஸ் அதை ப்ரைவேட் கம்பெனி மிக்ஸை எடுத்துட்டு ஆவின் ஹெல்த் மிக்ஸ் அதை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து தமிழக அரசு நிறுவனத்தை கொண்டு வந்து இதனுடைய விலையை குறைப்பதற்கு கூட முயற்சி எடுத்து அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நமக்கு தெரிய மொத்தமாக எவ்வளவு நாம் இதை வாங்குகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிட்டு வாங்குகிறோம் நியூட்ரிஷன் கிட்டுங்கிறது தமிழக அரசு இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிட்டு இரண்டு வருஷத்துக்கு இதை வாங்குகிறாங்க இதில் இந்த மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி அது இந்த முறை ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளானிங் கமிஷன் வைஸ் சேர்மன் டெக்னிக்கல் கமிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த்தெலாம் சேர்ந்து அதை வந்து ஆவின் நிறுவனத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சோதனை செய்து அதை அப்ரூவல் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் மிகவும் விசித்திரமாக ரொம்ப ரொம்ப விசித்திரமாக ஆத ஏப்ரல் மாதத்தில் மார்ச் மாதத்தில் இதெல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மாதத்தில் அரசனுடைய நிர்பந்தம் காரணமாக அரசனுடைய நிர்பந்தம் காரணமாக மறுபடியும் இதே கமிட்டி இதே கமிட்டி மறுபடியும் கூட வைக்கிறாங்க இந்த கமிட்டியை மறுபடியும் கூட வச்சு அன்றைக்கி அந்த கமிட்டி வந்து ஏப்ரல் நாலா ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி இந்த கமிட்டி எல்லா பொருளும் இதே மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் இந்த கடைசி பொருளை மட்டும் ஐ ஆல்சோ விஷ் டு இன்ஃபார்ம் As per the reference, consultative meeting has again been convened under the chairman of Vice Chairman State Planning Commission to discuss about the sustainability and feasibility of delivering health mix powder produced by Avin. Though Avin is a good food supplement for pregnant and lactating women and children and methods of spatially distributed production and delivery, however, the final decision will be taken by the government and this is for only kind information, sir. That is why the committee is saying that the three of us in March is the same. அறுபது சதவீதம் அந்த ஹெல்த் மிக்ஸினுடைய விலையை குறைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அமர்ந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஃபைனலைஸ் பண்ணதை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி டெண்டருக்கு முன்பாக ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதற்கு காரணத்தை நம்ம இப்போ குற்றச்சாட்டாக வைக்கின்றோம் எட்டு நாட்கள் கழித்து எதற்காக ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎல் மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் என்பது ஆவின் நிறுவனம் சப்ளை பண்ணுறதை விட அறுபது சதவீதம் விலை அதிகம் இவர்கள் தான் தொடர்ச்சியாக சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த எட்டு ஹெல்த் மிக்ஸ் இந்த எட்டு விஷயத்தையுமே இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டில் வரக்கூடிய அந்த எட்டு பொருளையுமே சீடு டவல் பிளாஸ்டிக் பொருள் இந்த மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸு அயன் சிறப்பு இந்த எட்டு பொருளையும் சப்ளை பண்ணுற நிறுவனம் வந்து அனிதா டெக்ஸ்காட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்த அனிதா டெக்ஸ்காட் நிறுவனம் வேறு எதுவும் கிடையாது பொங்கல் தொகுப்பில் மாநில அரசுக்கு கொடுத்த எல்லா பொருளையுமே கேந்திரிய பந்தார் மூலமாக தான் சப்ளை ஆச்சு அந்த கேந்திரிய பந்தாருக்கு அதிகப்படியான பொருட்களை கொடுத்தது அனிதா டெக்ஸ்காட் என்கின்ற நிறுவனம் இந்த அனிதா டெக்ஸ்காட் நிறுவனம் தான் பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு தேவையான இந்த ஊட்டச்சத்து பொருளையும் சப்ளை பண்ணுறது
திமுகவுனுடைய சொந்த ஆடிட்டராக இருக்கக்கூடிய சண்முகராஜ் அவர்களும் அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திமுகவுனுடைய எம்எல்ஏவனுடைய மகன் கார்த்திக் அவர்களும் அவங்க ரெண்டு பேருமே சிஎம் செக்ரட்டரி டூவை வச்சு யார் இந்த கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டியில் இருந்தாங்களோ அவங்கள மிரட்டி அவங்க எடுத்த முடிவை ரிவர்ஸ் பண்ண வச்சு ஆவின் பொருளை நீக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸை வந்து புரோப்பியல் ஹெல்த் மிக்ஸை கொண்டு வந்து அரசுக்கு இதன் மூலமாக நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் லாஸ் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஆவினுக்கு கொடுக்காம புரோப்பியல் ஹெல்த் மிக்ஸ் கொடுத்ததில் நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மாநில அரசுக்கு மக்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது ரொம்ப விசித்திரமாக பார்த்தீங்கன்னா இதே இதில் இந்த பிரெக்னன்ட் மகருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த கிட்டில் அயன் சிறப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் இந்த அயன் சிறப்பு வந்து அந்த கு அந்த மதருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து அயன் வருது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் நம்முடைய மாநில அரசனுடைய மெடிக்கல் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு இதே இரநூறு எம்எல் அயன் சிறப்பை நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறாங்க ஆனால் இதில் அனிதா டெக்ஸ்கார்ட் சப்ளை பண்ணுற அயன் சிறப்பு வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் அதாவது நூற்றி எண்பது ரூபாய் ஒரே அரசில் மெடிக்கல் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ்நாடு அரசு வாங்கும் பொழுது அது நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் அதே பொருளை அனிதா டெக்ஸ்கார்ட் நிறுவனம் ஒரு பேக்கேஜாக மாநில அரசு கொடுக்கும் பொழுது இந்த டெண்டரில் அது வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் இதில் முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் நம்முடைய மாநில அரசுக்கு இதன் மூலமாக நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆக மொத்தம் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இந்த இரண்டு பொருளில் மட்டும் ஒரு பொருளை வந்து மெடிக்கல் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாங்கியிருக்கலாம் இன்னொரு பொருளில் ஆவின் நிறுவனம் வாங்கின ரேட்டை விட நாற்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதத்துக்கு கொடுக்கறதாவது அறுபது சதவீதம் குறைச்சலாக நாற்பது சதவீதம் ரேட்டு கொடுப்பதாக ஆவின் நிறுவனம் சொல்லியும் கூட அதை டெக்னிக்கல் கமிட்டி ஏற்றுக்கிட்டும் கூட அதை வந்து ஏன் வந்து மாநில அரசு குறிப்பாக ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் அவர்களும் அண்ணாநகர் கார்த்திக் அவர்களும் தனிப்பட்ட நபர்களாக அரசின் மீது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு பேசுறது சிஎம் செக்ரட்டரியிலேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரியை இவங்களே மிரட்டி எதற்கு எடுத்தாலும் கூட நாங்கள் சிஎம்னுடைய குடும்பம் சார்பாக பேசுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுறாங்க அதற்கான டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி கொடுக்குறோம் அதாவது முதல்ல போட்ட மீட்டிங் குறிப்பாக மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி மீட்டிங்கில் ஆவினை எடுக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க முடிவெடுத்தாங்க அந்த மீட்டிங்கான தரவு இங்கே இருக்குது இதில் தான் மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆவினுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்தார்கள் அந்த ஆவினுடைய டெக்னிக்கல் ஃபீஸிபிலிட்டியெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி இது நல்ல ஒரு பொருள் தான் அப்படிங்கிறத பதினஞ்சாம் தேதி மார்ச் மீட்டிங்கில் முடிவெடுத்தாங்க அதன் பின் அந்த கமிட்டி திரும்ப அமைந்து அமர்ந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் இந்த டேட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முதல் பொருள் ஆவின் அப்படிங்கிற பொருளை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க புரோப்பியல் அப்படிங்கிறத தூக்கிட்டு ஆவின் தான் சரியாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆவினை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அவங்க ஆர்டர் போட்டதுக்கப்புறம் டெண்டர் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி மறுபடியும் இதற்காக ஒரு கமிட்டி அமைத்து அன்னை இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி மறுபடியும் அவர்கள் கூடி கடைசி பேரா படிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஆவின் ரொம்ப நல்ல பொருள் தான் ஆனால் இருந்தாலும் மாநில அரசு இந்த முடிவு எடுக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இந்த கமிட்டி வந்து மாநில அரசுக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அந்த கமிட்டியே டைப் பண்ணி கடைசி பேரால் வாங்க வச்சுருக்காங்க இதன் மூலமாக மாநில அரசுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நட்டம் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் அதே நேரத்தில் இந்த அனிதா டெக்ஸ்கார்ட் எடுத்திருக்கக்கூடிய மொத்த கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி குரோர் இருபத்தி மூணு லட்சம் நியூட்ரிஷன் கிட்னுடைய மொத்த விலை நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் சென்னையில் பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தின் அக்கட்சியின் தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து வரும் காட்சிகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் மறுபடியும் கோயம்புத்தூர் இந்த பதினஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்துமே இருபது நாட்களுக்குள்ள இதை செஞ்சுருக்காங்க இது எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அங்கே தான் விஞ்ஞான ஊரல் திமுகவுனுடைய விஞ்ஞான ஊரல் இங்கே இருக்கு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடனே முதன் முதலாக ஒரு ஜிஓ போடுறாங்க இப்போ இருந்து சிஎம்டி அப்ரூவல் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக மட்டும்தான் நடக்கும் ஆஃப்லைனில் யாருமே வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் செய்கின்ற முதல் வேலை அவங்க அதை சொன்ன உடனே ஆன்லைன் சிஎம்டியில் ஆன்லைன் இது ஓப்பன் ஆகுது லிங்க்கு எல்லாம் போய் அப்ரூவலுக்கு அப்ளை சப்மிட்
அதனால் யாருமே எங்கேயுமே லேண்டு வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக இந்த ஆன்லைன் லிங்க் வந்து ஜி ஸ்கொயருக்கு மட்டும்தான் எனேபிள் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரணமான லேண்ட் டெவலப்பர் அவங்க மிகப்பெரிய லேண்ட் டெவலப்பராக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் விசாரித்து பார்க்கலாம் யாருமே சிஎம்டியை ஆன்லைன் லிங்க்கில் உள்ள அனுப்பி அது வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் இதுக்கு எல்லாமே செக் அண்ட் பேலன்ஸ் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா சிஎம்டிஏ டிடிசிபிக்கு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து ரேரா ரேரா இது அனைத்துக்குமே செக் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து கிரீடாய் இந்த அனைத்து நிறுவனத்திலும் கூட நம்முடைய முதலமைச்சர் அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான புள்ளிகள் உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க அதுவும் எவ்வளோ அருமையாக சிஎம்டியை பண்ணியிருக்காங்கன்னா திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு சிஇஓ இல்லாத சிஎம்டிஏக்கு ஒரு சிஇஓவை முதன் முதலாக ஒரு போஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி சிஇஓ அப்படிங்கிற ஒரு பதவியை கொண்டு வர்றாங்க இந்த சிஇஓ அப்படிங்கிறவருடைய வேலை என்னென்னா ஜி ஸ்கொயரை தவிர யார் அப்ரூவ் பண்ணாலும் கூட அந்த அப்ரூவல் ப்ராசஸ்ஸை ஹோல்டு பண்ணுறக்காக ஒரு புதிதாக ஒரு போஸ்ட்டை உருவாக்கி அதற்கு சிஇஓ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சீனியர் பிளானர் அப்படிங்கிற ஒரு சிஎம்டிஎல் ரொம்ப முக்கியமானவர் இப்போ ருத்ரமூர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு மனிதர் இருக்கார் நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்கிற காமன் டைலாக் என்னென்னா நான் வந்து முதலமைச்சர் குடும்பத்தினுடைய ஆள் என்னை எதுவுமே பண்ண முடியாது எல்லா பேப்பரை கொடுத்துட்டு போங்க அப்ரூவல் கொடுக்குறப்ப தான் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத மிக விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆன்லைன் மூலமாக அந்த சுவிட்சை வந்து ஜி ஸ்கொயர் ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப மட்டும் கொடுத்து மிச்ச நேரத்தில் அந்த சுவிட்ச் வந்து எப்போவுமே எனேபிளாக இருக்கும் இதை தாண்டி இப்போ பத்திரிகை நண்பர்கள் ஜி ஸ்கொயர் ஜி ஸ்கொயர்னு அதிகமாக பேசுகிறனால இப்போ ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் புதிதாக ஆறு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஆறு கம்பெனியை பற்றி அடுத்த மாதம் நாங்கள் திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எந்த அந்த லேண்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு இது வந்து அவங்களுடைய முதல் கம்பெனி இப்போ ஜி ஸ்கொயர் அதிகமாக பேப்பரில் வர்றதுனால முதல் கம்பெனியினுடைய பெயர் சன்ஷைன் ஹோல்டிங்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் இதில் வந்து முதலமைச்சர் அவருடைய மருமகன் முதல் டைரக்டராகவும் முதலமைச்சர் அவருடைய மகள் இரண்டாவது டைரக்டராகவும் சன்ஷைன் ஹோல்டிங் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில் இருக்காங்க லோட்டஸ் பிவின் டெவலப்பர் எல்எல்பி இது இரண்டாவது நிறுவனம் ஹைதராபாத்தில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து முதலமைச்சர் அவருடைய மருமகன் முதல் டைரக்டராகவும் பிரசாந்த் ரெட்டி தடி சன்னா அப்படிங்கிறவங்க இரண்டாவது டைரக்டராகவும் இருக்காங்க லுக்அப் மெர்ச்சண்டைஸ் எல்எல்பி மோகன் கார்த்திக்கு நம்ம யார் பேசுகிற பேசிகிட்டு இருக்கோமோ அவர் வந்து முதல் டைரக்டராகவும் முதலமைச்சர் அவருடைய மருமகன் சபரீஷன் வேதமூர்த்தி அவர்கள் இரண்டாவது டைரக்டராகவும் இருக்காங்க மேக்ஸ் பேஸ் ரியாலிட்டி எல்எல்பி அடுத்த ஒரு நிறுவனம் இதில் மறுபடியும் முதலமைச்சர் அவருடைய மருமகன் டேரக்டர் நம்பர் ஒன் ஆகும் சபரீஷன் வேதமூர்த்தி மோகன் கார்த்திக் அண்ணாநகர் அவங்க டேரக்டர் நம்பர் டூவாக இருக்கிறாங்க செசக் ஹோல்டிங் அப்படிங்கிற கம்பெனி இப்போ புதுசாக வந்து ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு அப்ரூவலுக்கு வந்திருக்காங்க முதலமைச்சர் அவருடைய மருமகன் டேரக்டர் ஒன் மோகன் கார்த்திக் டேரக்டர் டூ முதலமைச்சர் அவருடைய மகள் டேரக்டர் நம்பர் த்ரீ மண்ணூர் ஒயிட் ஃபீல்டு கிரியேட்டர் அப்படிங்கிற புது கம்பெனி இப்போ குடும்பத்தை தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்காங்க அண்ணாநகர் கார்த்திக்னுடைய தாய் கீதா மோகன் அவங்க டேரக்டர் நம்பர் ஒன் ஜி ஸ்கொயர் பாலா அவருடைய துணைவியார் ஸ்ரீகலா அவங்க டேரக்டர் நம்பர் டூ இப்போ ஜி ஸ்கொயரை தாண்டி இன்னும் புதிதாக ஆறு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டை தாண்டி இப்போ பெங்களூர் ஹைதராபாத்தை நோக்கி படையெடுத்திருக்காங்க இதே போல் அனைத்து இடத்திலும் கூட அந்த லேண்டு பார்சல் இவங்க மட்டும்தான் லாக் பண்ணுறாங்க யாருமே எங்கேயுமே எதுவுமே வாங்க முடியாது செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு காலத்தில் டூ ஜி திமுகவுக்கு முடிவுரை எழுதியிருந்தாங்க இப்போ ஜி ஸ்கொயர் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் இதற்கு நிச்சயமாக நம்முடைய வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் இதற்காக ஒரு அமைச்சர் ஒரு வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் ஒரு நிறுவனத்திற்கு மட்டும் பர்மிஷன் கொடுக்கறக்காக எதற்காக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை நடத்துகிறார் அதுவும் குறிப்பாக ஜி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற பேர் இப்போ பத்திரிகை நண்பர்கள் அதிகமாக வந்த உடனே இப்போ புதிதாக ஆறு கம்பெனிகளை உருவாக்கி இந்த ஆறு கம்பெனி இப்போ அப்ளை பண்ணுறாங்க இரநூறு நாளைக்கு மேலாகிற ப்ராசஸ் எப்படி ஏழு நாள் அஞ்சு நாள் நாலு நாள் அது எப்படி மூணு நாளில் நீங்கள் நூற்றி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கருக்கு ரோடு போட்டிருப்பீங்க நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கரில் பார்க்கு கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி அது பாசிபிள் இது அனைத்தும் கூட முதலமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றார்கள் திரும்ப திரும்ப நாம் எம்போ போய் எந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்தாலும் கூட அதில் வர்ற பேர் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாநகர் கார்த்திக் அவங்க பேர் வருது ஜி ஸ்கொயர் பாலா அவங்களுடைய பேர் வருது முதலமைச்சர் குடும்பத்தில் இருக்கிற சில சிலருடைய பேர் வருது கண்டிப்பாக இதில் ரொம்ப இதை விட முக்கியம் இது பார்த்தீங்கன்னா அதிகார அதிகார துஷ்பிரயோகம்
அது பொங்கல் கிட் கொடுத்த கம்பெனி தான் அதனுடைய மொத்த கான்ட்ராக்டராக சப்ளை பண்ணுவது எப்படி நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் அயன் சிறப்ப இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் இதை விட ஆவின் அறுபது சதவீதம் குறைவாக நாற்பது பர்சன்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் குறை கொடுக்கும் பொழுது இதற்காக ஆவின் நிறுவனத்திற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல எதற்காக பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று உருவாக்குனீங்க அந்த பிளானிங் கமிஷனுடைய வைஸ் சேர்மன் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவுக்கு எதற்காக முதலமைச்சர் அலுவலகத்திலிருந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி அதை மாற்றி மறுபடியும் பிஎல் ஹெல்த் மிக்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் சொல்லணும் இது அனைத்தையும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த விஷயத்தை நாங்கள் அஃபீஷியலாக டிவிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷனுக்கு அஃபீஷியலாக நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இதை பதிவு செய்ய போகின்றோம் இதில் டிவிஎஸ்சி அனைத்தையும் கூட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி முறையான முறையில் ஆக்ஷன் எடுத்து இந்த நானூற்றி கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்ட் வாங்கினதுக்கு லஞ்சம் யாருக்கு கொடுத்தாங்க அந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சு எந்த ப்ரெஷர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சு நடவடிக்கை எடுக்கணும் டிவி டிவிஎஸ்சி நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படின்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி கோட்டை நோக்கி போகும் என்பதையும் கூட இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொல்லிக்கிறோம் இரண்டாவது நம்ம சொன்ன ஜி ஸ்கொயர் இஷ்யூவில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தமிழக மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறோம் ஜி ஸ்கொயர் செய்யணும் செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற எங்கள் நோக்கம் கிடையாது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச டெவலப்பருடைய வயிற்றில் கை வைக்காதீங்க அவங்களும் தொழில் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட எம்ப்ளாயி இருக்காங்க அவங்களாம் ஆண்டு ஆண்டு காலமாக தொழில் செய்வோங்கிற தொழிலிருந்து வெளியே அனுப்பிட்டு ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் தெரிஞ்ச உடனே இன்னும் ஆறு நிறுவனத்தை புதுசாக உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது ஷெல் கம்பெனி உருவாக்கி அவங்களுக்கே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தமிழக மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் இதையும் கூட அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இரண்டு விஷயங்களை உங்கள் முன்னால் நாங்கள் வைக்கின்றோம் ஆனால் இந்த சிஎம்டி அப்ரூவல் அப்படிங்கிறதுனா திமுக ஆட்சி வந்த பின்பு தான் இந்த சிஸ்டம் அதற்கு முன்னாடி இரநூறு நாளைக்கு முன்பு யாருமே வாங்குறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் இருந்துச்சு பேப்பர் ஒர்க்காக ஒரு இடமா கொடுக்கணும் அந்த பேப்பர் ஒர்க்குக்கு நாள் நான் சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் இருபது நாள் முப்பது நாள் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பேப்பர் ஒர்க்கின் படி தான் கிளியர் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஆனால் இப்போ ஆன்லைன் சிஸ்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனையே ஒருத்தருக்கு மட்டும் எனேபிள் பண்ணி அந்த லிங்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இனிமேல் உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் காட்டலாம் அந்த ஸ்விட்ச் எப்போ வெல்லாம் ஆன் ஆஃப்ல இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் போடுறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பு தான் அந்த ஸ்விட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகும் ஜி ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்விட்ச் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஆஃப் ஆகிடும் மிச்சம் இப்போ போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக லிங்க் டிசேபிள்டு அப்படின்னு வரும் நீங்கள் அதை ஆக்சுவலாக பண்ண முடியாது சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டில் எந்த ஒரு செக்கிங்கும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இதில் போட்டிருப்பாங்க ஆடில் இருபத்தி ரெண்டு நாளில் ஜி ஸ்கொயர் வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சு உங்களுக்கு பிளாட் போட்டிருக்கணும் ஆனால் வாங்கின டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாள் தான் கோயம்புத்தூருடைய நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா டிடிசிபி அப்ரூவலுக்கும் லோக்கல் பாடி அப்ரூவலுக்கும் ஆறு நாள் ஆறு நாள் இருக்கும் பொழுது இருபத்தி ரெண்டு நாளில் நாங்கள் ரோடெல்லாம் போட்டோம் ஜி ஸ்கொயர் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க மார்ஃப் பண்ண ஃபோட்டோவை லோக்கல் பாடிக்கு கொடுத்து அப்ரூவல் வாங்கினாங்களாம் ரோடே போடாமல் மார்ஃப் பண்ண ரோடு ரோடே போடாமல் மார்ஃப் பண்ண பார்க்கு அதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்ரூவல் வாங்கிட்டு விற்கும் பொழுது பண்ணாங்களாம் இது அனைத்துமே ஒரு தலைப்பட்சமாக ஒரு கம்பெனியை நோக்கி நான் திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்கிறோம் ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் அவங்க நான் பேர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் அவருடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட் அதிகாரிகிட்ட பேசினீங்கன்னா எந்த ட்ரெண்டராக இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய கவனத்துக்கு செல்லாமல் அந்த ட்ரெண்டரை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி எதற்காக அரசு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யணும் எதற்காக கமிட்டி போடணும் எதற்காக நாங்கள் ஊழல் இல்லாமல் செய்கிறோம் எதற்காக முதலமைச்சர் சொல்ல வேண்டும் எடுப்பதற்கான காரணமே வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் மீது அவங்க போட்ட கேஸ்னாலதான் அதை கொஞ்சம் எடுத்து டிக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எதற்காக இவ்வளோ அவசரம் காட்டுறாங்க ஜி ஸ்கொயரை பற்றி யார் என்ன சொன்னாலும் கூட அதை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ஒரு சிவில் கம்ப்ளைண்ட்டை ஒரு கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட்டாக மாற்றி இந்த அளவுக்கு மிரட்டுறாங்கன்னு பார்க்கும் பொழுது தான் தெரிஞ்சுது இந்த பர்மிஷன் ஆன்லைன் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டம் ரிக்கிங் அஞ்சு நாள் அப்ரூவல் அசிர
உண்மை யாருமே பேசக்கூடாது நீங்கள் உண்மையை சொன்னால் நாங்கள் ரெண்டு நோட்டீஸ் கொடுப்போம் நாங்கள் உங்களை வந்து போலீஸ் கேஸில் வம்பு கிழுப்போம் அப்படின்னா அதற்கு தயாராகத்தான் இருக்கின்றோம் ஏன்னா இது முதலும் முடிவும் கிடையாது இதை இவங்க சரி பண்ணாத வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து இதை போன்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை கொண்டு வந்துதான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆவின் வந்து முதல் முடிவு கிடையாதுங்கண்ணா ஸ்வீட் பாக்ஸ் ஊழல்லையே ஆவின் சம்பந்தப்பட்டிருந்துச்சு அப்போ முதலமைச்சர் என்ன சொன்னாங்க ஐயோ ஆவின கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி ஆவின கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த கேஸில் மறுபடியும் ஆவின கொடுக்கல ஆவின் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃப் பிஎல் காஸ்ட் கொடுக்கறக்கு தயாராக இருந்தும் ஆவின கொடுக்கல அந்த பக்கம் கொடுக்குற கம்பெனி பொங்கல் தொகுப்பு ஊழல்ல சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனி முதலமைச்சர் அவர்கள் பிளாக் லிஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லி எந்த கம்பெனியை பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணார் அப்படி முதலமைச்சர் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ண வேண்டிய கம்பெனி இந்த அனிதா டெக்ஸ்காட் ஆகி இருந்திருக்கும் அதையும் செய்யலை அவங்க திரும்பியும் இந்த டெண்டர் லைவாக வச்சிருக்காங்க எனி டைம் டெண்டர் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இவங்க தான் எல்வன் பெட்டராக இருப்பாங்க ஏன்னா டெண்டர் ஓப்பன் ஆகலை பட் டெண்டர் சப்மிஷன் முடிஞ்சது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி முதலமைச்சர் அவர்கள் நேர்மையான ஒரு ஆட்சியை கொடுக்கின்றார்கள் அவர் அவருடைய வாதத்தை நாம் எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க என்ன அஸ்திரத்தை தூக்கிட்டு வந்தாலும் கூட எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதாவது அப்ரூவல் வாங்கறக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டும் நீங்க பேவர் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நம்ம குற்றச்சாட்டு மிச்சவங்க எல்லாம் நூறு நாள் இருநூறு நாள் எடுத்து அவங்க பொறுமையா அப்ரூவல் வாங்கி மார்க்கெட் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டீலை நீங்க முடிச்சுட்டு சேல் பண்ணிட்டு அடுத்த டீலுக்கு போயிருப்பீங்க பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்கள் சந்தித்த காட்சிகளை பார்த்தோம் திமுக அரசின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கடுக்காக அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை அடுத்தடுத்து வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம் இடைவெளிக்கு பிறகு மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் 